v-am regăsit. Cum este un tânăr ortodox? Curajos, asumat și întotdeauna cu Hristos în inimă. Răspunsul ni l-a oferit actorul Jonathan Jackson, invitatul special de anul acesta de la întâlnirea tinerilor ortodoxi din Vaslui. În sufletul actorului Jonathan Jackson a încolțit de foarte mulți ani acest gând, să revină în țara în care a descoperit ortodoxia. Așa că nu putea refuza invitația preasfințitului părinte Ignatie Episcopul Hușilor de a face un pelerinaj de suflet. De ce este România o comoară? Ce a plăcut cel mai mult în țara noastră, dar și ce le-a transmis tinerilor prezenți la eveniment, aflați imediat la secvențe Trinitas. Tinerii sunt viitorul țării și trebuie să investim în ei, o frază atât de folosită încât a devenit un clișeu. Fi tu însuți, fi tu schimbarea, sunt sfaturile pe care tinerii le primesc, însă, în același timp, sunt bombardați cu false valori și își pun măști, încercând, de fapt, să se adapteze la o societate din ce în ce mai bolnavă. Și totuși, cum putem investi în viitorul acestei țări, oferindu-le modele sănătoase, demne de urmat, cu o poveste care trezește. La acest lucru s-a gândit preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, când a organizat prima întâlnire a tinerilor ortodoxi din Vaslui. Anul acesta, la cea de-a patra ediție, desfășurată pe 27 august, povestea care trezește este cea a actorului Jonathan Jackson, convertit la ortodoxie după ce a descoperit adevărata credință în țara noastră. Ideea de a-l invita pe Jonathan Jackson a, a înmugurit. În momentul în care ne-am întâlnit în Irlanda la un eveniment la Dublin, sfințirea unei, unei biserici, Jonathan era deja stabilit în, în Irlanda cu familia dânsului și a fost o primă interacțiune. Și atunci m-am gândit în, în urma acelei scurte, foarte scurte întâlniri, ar fi o idee bună ca să-l chemăm pe Jonathan să le vorbească tinerilor din, din Vaslui. Și eu mă bucur foarte mult că Providența, Dumnezeu, a aranjat așa de minunat lucrurile. Pentru a veni în sprijinul tinerilor și pentru a-i ajuta să se regăsească, să fie autentici, preasfinția s-a ales ca tema conferinței din acest an să fie identitate virtuală versus identitate reală, pericol, nepăsare sau stare de fapt. Un autor extrem de cunoscut pe problematica aceasta a mediilor digitale ne spune foarte clar că la un moment dat aceste instrumente, aceste device-uri, aparate pe care noi le folosim, sunt cele care ne vor folosi pe noi. Adică ne vor instrumentaliza pe noi. Noi vom deveni instrumentele acestor device-uri. Întâlnirea tinerilor ortodoxi din Vaslui a început cu Sfânta Liturghie, oficiată de preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Cușilor, alături de un sobor de preoți și diaconi la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din municipiu. Sfânta Liturghie a fost oficiată atât în limba română, cât și în limba engleză. După Sfânta Liturghie, în Parcul Copou din Vaslui, a început mult așteptatul eveniment. Hai să ne întâlnim sub acoperământul cerului Cu cei ce au trecut, prezent și viitor Rugăciunea este soluția la transmis preasfințitul Părinte Episcop în deschiderea întâlnirii de anul acesta. Noi cu adevărat ne descoperim pe noi înșine, ne întâlnim cu sinele nostru când ne rugăm. Când plecăm genunchii, este momentul cel mai real al întâlnirii noastre cu sinele profund al ființei noastre. De aceea, eu vă îndemn ca ori de câte ori vă aflați într-o criză lăuntrică, într-o criză de personalitate, de identitate. Primul refugiu, primul imbolt pe care să-l simțiți, să fie rugăciunea. Cu rugăciunea inimii și-a început Jonathan Jackson cuvântul. De fapt, nimic din ceea ce face el nu este fără rugăciune. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. 
La vârsta de 11 ani, Jonathan și-a început cariera la Hollywood, pe un tărâm al măștilor, așa cum îl numește. So at a very young age, I had a crisis, a question, who, who will I be? I could feel the pressure like a, a, a big wave, a tidal wave coming towards me from, from uh, the spirit of this place. And I realized that if, if I was indifferent, if I was passive, this wave would sweep me away. And I believe it was the prayers of the holy mountain and the faithful around the world. Somehow, Christ spoke to my heart at a very young age. Astăzi nu este nevoie să ajungem la Hollywood ca să ne lovim de propriile măști sau ale altora, însă nu trebuie să uităm că există o singură identitate adevărată. There is an identity crisis happening in the world right now. What did the devil tempt Christ with in the wilderness? His identity. He wanted Christ to doubt his identity. He says, if you are the son of God, more than once, if You are the son of God. And how does Christ respond? How does Christ respond to this this very personal attack of his identity? It's written. He responds with the authority of the scriptures. He says man shall live by every word that comes from the mouth of God. And this is our crisis as well. This is the this is the the war that we're we're facing. The, This is what I was experiencing as a young child in Los Angeles. One voice was saying, if, if you are loved by God, if God knows your name. And the other voice was saying, Jonathan, you are my son. It has to be this personal. La un moment dat, Jonathan se oprește vizibil emoționat și spune, Forgive me for speaking with such passion, but I, 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 I feel a lot of love for all of you. Și tot din dragoste pentru tinerii care îl ascultă fascinați că un celebru actor american vorbește despre ortodoxie, spune: Fear not, fear not, fear not, for Christ is with us. Cu dragoste de Hristos și cu mult curaj, astfel depășim orice criză, ne-a spus la finalul conferinței actorul. It was a wonderful experience. It was uh, invigorating. Uh, for me to see so many young people uh, participate in an event like this and uh, it's been very special for myself and my family to be not only in Romania again but in in this part of the country which we've never been to before um, it's just such a a very uh, beautiful and special place virtual identity versus real identity is it's a very powerful theme and um, it's difficult you know these uh, technology and they can become addictions very easily um, and take us away from human contact and interaction um, and so it's you know we've tried to monitor these things with our children to say like you know don't have too much screen time and phone time and it's not easy and adults go through it you know as well so but ultimately um, you know I think that uh, beautiful literature and uh, music uh, and works of art uh, and poetry can help bring us back uh, to remembering who we are uh, and then also the life of the church uh, is the most important to experience the divine liturgy and to see the lives of the saints surrounding us to and bring us into communion conferenza lui Jonathan a fost una asupra cărei ar trebui să reflectăm foarte mult, să reascultăm, pentru că tot ceea ce ne-a împărtășit Jonathan, cel puțin asta este ceea ce am simțit eu, e dublat de viață, nu e pură teorie, simple idei pe care le aruncăm în, în spațiu spre deliciu cuiva. În fiecare cuvânt am simțit că a fost frământat de multă, multă rugăciune, ceea ce a și mărturisit în debutul intervenției dânsului, că ceea ce ne va vorbi, ceea ce ne va împărtăși, e rodul 
rodul rugăciunii și așa am simțit că a fost. A fost un eveniment cu adevărat înălțător pentru tinerii care l-au ascultat pe Jonathan Jackson, iar după conferință a urmat un spectacol. Frumos, ne-a plăcut. Ne-a plăcut atmosfera. A fost un public foarte bun, adică ne apreciau în ceea ce făceam și ne dădea așa o doză de curaj. Am fost invitați. Am fost invitați, da. Se cânta. Se cânta. Se cânta. Se cânta. Cum, a, cum a fost pe scenă? Aici a fost prima Aici oară fost. pe scenă uh. cu tot grupul. Mie unul îmi place foarte mult pe scenă, mă simt uh, foarte relaxat, foarte bucuros că cânt, pentru că asta este uh, hobby-ul meu. Pe scenă a urcat și Raluca Angel, chiar de ziua ei de naștere. Artista a venit la vas lui alături de cei cinci copii. Ce cadou i-ați făcut lui mami? Iubire. <laughs> Iubire, uite. <laughs> Acum că m-am eliberat de emoția concertului, mergem să sărbătorim. Întâlnirea tinerilor ortodoxi din Vaslui a fost un eveniment în care tinerețea s-a reconectat la adevăratele modele, la valorile morale care zidesc frumos sufletul. Invitatul special ne-a onorat foarte mult și culegând impresii și păreri, mici, mici cuvinte de feedback de la, de la oamenii care au fost prezenți la conferințe, de la tineri, de la moderatori, toți, toți au rămas mișcați de, de cuvintele lui Jonathan și mi-au spus că se simte că își trăiește credința și în special bucuria credinței. Eu cred că fiecare întâlnire de suflet se duce acolo unde este loc, adică în suflet și o ducem în veșnicie. România este o comoară pe care trebuie să o prețuiți, ne-a spus Jonathan. După un pelerinaj la mănăstirile din Moldova și din Bucovina, ne-am întâlnit cu soții Jackson la mănăstirea Florești, din județul Vaslui, unde au fost întâmpinați de preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hușilor. După ce s-au închinat în locașul de cult la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, Sfânta de la Florești, Jonathan și Eliza, au vizitat Palatul Egumenesc. De când au devenit ortodoxi, Jonathan și Eliza și-au dorit să revină în România, în țara în care, în urmă cu 15 ani, au auzit pentru prima dată Hristos a înviat. When you first came to Romania, you weren't orthodox. That's right. Yeah, it was 2007. And um, we didn't really know anything about uh, orthodoxy. Um, but we had some special experiences here even then, because um, we happened to be here uh, on Pasca, so outside of our hotel room we saw a procession with candles, hundreds of people with candles, and, uh, and it was the first time that um, during Easter, you know, where they say, Christos and so um, that was, that, that really uh, impacted us, um, but it took us four years before we learned more about you know I studied Christian history and eventually by God's grace we uh, started to understand uh, what the ancient faith really is and um, when we were baptized in 2012 then we I remember saying well we have to come back to Romania because <laughs> we were there but we didn't see any monasteries mm -hmm. and and visit the holy places so now uh, we're so excited to to visit some of the, the monasteries yeah. Când au aterizat în București, Eliza a simțit că minunile există. As soon as I stepped onto the soil of, of Romania, I'm not kidding you, but I started to feel peace and I started to feel joy and I started to feel energy and this restoration. It was really miraculous. And I was telling Jonathan like I feel restored. I feel like God is doing something miraculous. Um, so that That happened, um, which was amazing. And then um, yesterday, just visiting all these holy places, um, and the hospitality of the Romanians as well is just constant and so beautiful, so generous. It's you can tell that that comes from heaven. 
În pelerinajul de la mănăstirile din Bucovina, Titus, mezinul familiei, a avut parte de multe surprize. Everyone's really nice. I, I would definitely want to stay here again. Um, I went to a monastery and um, they were all very nice. I, I loved them all. I heard you had a special name day. Yes, I did. I, I was given uh, very many uh, gifts. St. Titus the Apostle, Merian, our, our friend and guide here, uh, we got him a cake and also a traditional Ro uh, Romanian uh, shirt. Sure. I yeah. don't know what Blouse, it's called, yeah. what the name of it is, yeah. but, uh, and so he put that on. Cei doi ne-au spus că se simt recunoscători că l-au descoperit cu ajutorul lui Dumnezeu pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Saint Stephen the Great, I was saying to Elisa uh, today, um, I, 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 I feel his presence so strongly mm -hmm. because of visiting these places. Mm -hmm. And I feel like he's a very important saint for, for our times because we need courage, we need strength, mm -hmm. and he's a warrior. And so I think uh, Saint Stephen the Great can, can give so much mm -hmm. to us right now in these times. Ne îndeamnă cu multă smerenie către rugăciune. Este medicamentul care vindecă. Acum câțiva ani, bunicul lui s-a vindecat de cancer. What the doctor said? <laughs> my father is the doctor. So uh, my grandfather was diagnosed with cancer and um, uh, we, the family, we all uh, began praying for him. And uh, weeks later, um, as the tests came through, it was gone. Just gone. Mm -hmm. We have friends in Ireland who uh, ha one of their uh, loved ones had cancer and um, the holy monks uh, on, on Mount Athos were praying for them and we were able to give them the a ribbon that was blessed on the belt of the Mother of God and also some oil from St. Nectarios and the tumor of this um, friend uh, It, it went away, and the doctor said, we don't know how this happened. The presence of the Holy Spirit is so strong uh, yes. in the Orthodox Church. It's, it's incredible. Anul trecut, familia Jackson s-a mutat din Irlanda înapoi în Tennessee, în Statele Unite ale Americii. Deși departe de România, cumva tot ancorată în viața noastră spirituală a rămas. It's very interesting because um, our, our journey to Orthodoxy began in Romania, um, but we didn't know at the time <laughs> that uh, that we were on a journey you know to become orthodox but um, yeah the Romanian people have always there's always been a real close feeling that we have um, and then when we moved to Ireland uh, we were the Romanian church was our community they were they were there for us they were like family so it was really really beautiful cum vede familia Jackson Romania Romania is um, a treasure really you know and um, especially being here I think in this part of the country that we've never been to before there you, there's a incredibly powerful uh, history here and a, a feeling of spirituality and peace in in the land and for us you know growing up uh, in America and Canada and um, to, to drive through the countryside and see churches you know Orthodox churches There's so much beauty in that, and these monasteries and the iconography and the architecture. And you know, when I was inside the the church there, it, it reminded me of what Dostoevsky says that beauty will save the world. You know, and and this is the kind of beauty that uh, whether somebody is going through an illness or whether they've lost a loved one or whether their marriage is struggling or any of these things, when you walk into a place like this. Um, something happens inside your soul, you know? Uh, and so it's very significant. Uh, Romania, I think one of the things that, you know, we have on our hearts is to, uh, coming from America, is to say to the Romanian people, to, with humility, remind the Romanian people what the, a treasure you have here. Uh, this is a very special place.
vor să revină cât mai curând. Mai au multe locuri de vizitat. Is there any other places in Romania you want to visit? Other monasteries? Yes. Uh, other saints? Maybe? How do you say, um, is it Hures? Hures. Hures. Uh, we really want to see the Hures monastery. We've corresponded with some of the, the, the sisters there and the, the mothers out there. We love them so much. So we really want to go there. Uh, also, I, I want to visit um, Father Arseni Boca. Uh, his monastery. I've been reading about him over the last couple years and the as soon as I started reading about him it was amazing. I felt very close to him. Fascinați de țara noastră vor să transmită un mesaj românilor care doresc să plece din România. Sometimes it's hard to see what's familiar, what's around mm -hmm. you. Um, and to appreciate it. And to, to appreciate it. Yeah, so yeah. sometimes For us, you know, coming from America, we come here and we 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 can see, you know, like this is so beautiful. Um, and if you're around it all the time, it's easy to miss it. Mm -hmm. um, so that would be maybe my advice is to say just remember, remember the beauty that is here, uh, and you know, to honor the fathers and mothers who prayed here, and you know. Um, Uh, to be to be proud of this uh, inheritance that you have, this spiritual inheritance that you have. Also, I think important to bring who you are as as a Romanian, as a Christian, and bring that into the world wherever you're going. But um, I hope to God that in the end, you make a circle and come back and return, um, because to me, what Romania has to offer is like treasures and you have to find them you have to look for it even when you see it all around you sometimes you don't know it um, and it's a struggle to find things and to look for treasures it's a struggle it's a struggle to fly here and to drive here you know it's a struggle it was a struggle to find orthodoxy but within the struggle that's when the divine supernatural comes into your heart there's a uh, like for us being in ireland Uh, it was the Romanian uh, Orthodox community that took care of us. Um, and it's, I can see also how important it is uh, for a country like Ireland to have the presence of Romanian Christians there, um, like the Monastery of the Life-Giving Spring that, that is uh, in Ireland. Uh, this is, it's a very powerful thing um, to have the presence of, of Orthodoxy there. So. And in America, um, we've uh, in in Texas, we met the most uh, beautiful Romanian Orthodox priest and his family, and we feel very close to them. So sometimes people need to they're sent you know, mm -hmm. to other places. So wherever you go in this world, uh, yeah. you'll find a piece of Romania. Yeah, I can yes. tell. <laughs> yeah, exactly. Yes. And and I will say this as well is that sometimes people that grow up with Christianity they see it as a set of rules that they have to follow and it becomes cold and it becomes law um, binding, you know, but Christianity is, is love. It's healing for the soul. It transforms you. Poate că vizita lui Jonathan Jackson și a familiei lui în România a fost una scurtă, însă lecția pe care ne-a oferit-o a fost una mare, valoroasă. De prea multe ori nu suntem conștienți de ceea ce avem, de ceea ce moștenim. Conștientizăm, din păcate, când ni le redescoperă străinii. Da, câteodată este nevoie să vină un actor american care a cunoscut adevărata credință în țara noastră, să ne spună cât de recunoscători ar trebui să fim pentru această neprețuită moștenire, neamul românesc și credința strămoșească.